வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 சில சமயங்கள்ல வந்து வாய்ப்ப நாங்க உருவாக்கணும் சில சமயங்கள்ல வார வாய்ப்ப சரியா பயன்படுத்தணும் அந்த பிள்ளையா ஜோ அந்த பிள்ளையோட வேலை செய்ய இல்லாதே ஜோ சரியான கரைச்ச அது ஒரு மாதிரியே ஏன்னா நான் உண்மையில பாடகியாக தான் கொழும்புக்கு வந்ததே அது வேற கதை இந்த நாடு சின்னது நாட்டுக்குள்ள இண்டஸ்ட்ரியும் சின்னது அதுல நாங்களும் சின்னவங்க ஸோ நாங்க நாங்க தான் கைய பிடிச்சிக்கிறோம் ஒளிய பிடிச்சிருக்க கையையும் உதவி விடாதீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் யூ தமிழா திண்ணை டாக் செக்மெண்ட வந்து இன்னையில இருந்து வித்தியாசமா வந்து தனு அண்ட் தனுஷிக் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அப்படியே கலாச்சி தள்ளுறதுக்கு வந்து நாங்க ரெடியா வந்திருக்கோம் சோ அந்த வகையில தனுஷிக் என்ன சொல்றீங்க சோ இன்னையில இருந்து திண்ணை டாக் செக்மெண்ட் வந்து தனு அண்ட் தனுஷிக் ஆதா உங்களுக்கு வர போகுது சோ இந்த செக்மெண்ட் எல்லாரும் தெரியும் நம்ம நாட்டு கலைஞர்களை பத்தி நிறைய விஷயங்களை அவங்க உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த போறோம் அதே போல இன்னைக்கு யார் வந்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து நிறைய என்ன அபிலிட்டி இருக்கு ரொம்ப டேலண்டடான ஒரு பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு வீஜி அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நடிகை அண்ட் பிளஸ் ஒரு மாடல் ஸோ ஒரு சிங்கர் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அவங்க நிறைய பரிமாணங்கள் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நமக்காக இணைந்து இருக்காங்க நிரஞ்சனி சண்முக ராஜா அக்கா தான் இணைந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ரெண்டு தனுக்கும் வணக்கம் ஈஸியா தனு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க பொறுத்த வரைக்கும் நிரஞ்சனியாக்கா நாங்க நிறைய சுற்றான ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கொண்டு வரும் ஏன்னா நம்மளுடைய மக்களுக்கு வந்து நம்ம ஆர்டிஸ்ட் பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத யூத் தமிழா வந்து இது கடப்பாட செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்களை பொறுத்தருக்கு ரீசெண்டா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நிரஞ்சனி நீங்க வந்து ஸ்ரீலங்காக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கீங்க அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி கொஞ்சம் போனா என்ன அப்படி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா பொதுவாவே இலங்கையை பொறுத்தவரையில தமிழ் கலைஞர்கள்னா வந்து தமிழர்களுக்கு இடையிலே ஒரு வரவேற்பு இல்லாத நிலைமை தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதனால கலைத்துறையை தேர்ந்தெடுத்த யாரா இருந்தாலுமே அதை கொஞ்சம் யோசிக்கத்தான் செய்வாங்க ஏன் நாங்க இந்த இடத்துல இருக்கணும் நாங்க இந்தியாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பரப்பு கலைத்துறைக்கு அதனால அங்க போய் ட்ரை பண்ணலாமேன்னு எல்லாருமே யோசிக்கிறது உண்டு அது தப்பும் இல்லை ஏன்னா அது அவங்க அவங்க பாக்குற விதத்துல தான் இருக்குது நானும் ஒரு காலத்துல அப்படி யோசிச்ச ஆள் தான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் யோசிச்சேன்னா பிறந்த நாடு இதுனா எனக்கு அடையாளம் எல்லாமே கொடுத்தது இந்த நாடுனா முதல்ல நான் பிறந்த நாட்டில் சாதிக்கணும் எனக்குன்னு ஒரு பேரை என் பேரை சொன்னால் ஒரு நாலு பேருக்காவது தெரிகிற நிலைமையை நான் கொண்டு வரணும் அந்த கடமை என் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அதற்கான முயற்சியும் அதற்கான வேலைகளையும் அதற்கான வாய்ப்புகளையும் வந்து சரியாக பயன்படுத்தக்கூடிய திறமை வந்து என் கையில் முதலாவது இருக்கணும் ஸோ அதை நான் முதலாவது யோசித்தனால தான் இந்தியா இல்லாட்டி வேற நாடுகள்லையோ போயிட்டு நாம் திறமைய காட்டி அங்க ஒரு எனக்கு ஒரு நிலைய வந்து உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி என் பேரை என் நாட்டுல சொன்னா ஒரு பத்து பேருக்காவது தெரியணுங்கிற நிலைமைய நான் உருவாக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் மனசுல நான் நினைக்கிறேன் அதை இன்னைக்கு இன்னைய நாள்ல வந்து ஓரளவாவது நான் அது அந்த விஷயத்துல வெற்றி அடைஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிற நேரம் ஒரு இலங்கை வாழ் தமிழ் கலைஞரா எனக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கு சரி ஓகே இப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்க என்னோட நாட்டுல வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபை எனக்குன்னு 
எங்க மக்கள் தான் அதாவது தொலைக்காட்சியை பார்க்குறவங்க எங்கே போனாலும் நீங்கள் இந்த சேனலில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க நாங்கள் உங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோம் இந்த ட்ராமாவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃபிலிமில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு ஏன் நாட்டு மக்கள் தான் என்னை முதல்ல அடையாளம் காண்றாங்க அப்போ என்னுடைய நாட்டு மக்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அன்பு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா என்னை வந்து தமிழ் மக்கள் மாத்திரம் இல்லை சிங்கள மக்களும் வந்து என்னை அடையாளம் கண்டுக்கிட்டு கதைக்கிற நேரம் அதாவது நான் விஜயா இருக்கிற காலத்துலையுமே ஒரு நடிகையாக வாரதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஜயா இருக்கிற கால காலத்திலையுமே ஒரு சங் சிங்கள மக்கள் அடையாளம் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு உங்கள் நிகழ்ச்சி ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் பேசுகிற விதம் பிடிக்கும் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்தாலே நம்ம ஆசையாக பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த கமெண்ட்ஸ் கேட்குற நேரமே வந்து நாங்கள் யோசிச்சோம் ஓகே எங்களுக்குன்னு அன்பை வந்து முதல்ல நான் என்ன சுற்றி இருக்கிறவங்ககிட்ட நான் சம்பாரிச்சிக்கிறனும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் காணாததை யோசிக்கணும் அதாவது பொதுவாக சொல்லுவாங்களே இக்கறை மாட்டுக்கு அக்கறை பச்சை அப்படின்னு முதல்ல எங்கள் கிட்ட இருக்கிற விஷயங்களில் நல்ல விஷயங்களை வந்து நாங்கள் சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறனும் அழகான விஷயங்களை தேடிக்கிறனும் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு காண கிடைக்காத பார்க்காத இதை பற்றி தெரியாத விஷயத்தை பற்றி அதுக்கப்புறம் தேடி பார்க்கலாம் முதல்ல எங்ககிட்ட இருக்க விஷயங்களே நாங்கள் பார்க்காம அதுக்கான முயற்சி எடுக்காமல் அதுல இருக்க குட்டி குட்டி சந்தோஷத்தை பார்க்காம இன்னொரு இடத்துல போய்தான் அந்த சந்தோஷத்தையும் அந்த திறமையுமோ இல்லாட்டி வாய்ப்பையோ அந்த அன்பையுமோ பெற முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறது என்ன பொறுத்தளவுல ஒரு சிறுபிழைத்தனமான விஷயம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து சிங்கள இண்டஸ்ட்ரி அவங்களோட ரொம்ப நெருங்கி நிறைய வேலைக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க சோ ஸ்ரீலங்கா போது வரைக்கும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சின்ன ஒரு பகுதி சொல்லலாம் பட் சிங்கள இண்டஸ்ட்ரி மாஸ் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய பேர் நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நம்முடைய தமிழ் கலைஞர்கள் கூட சிங்கள இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப அழக பிரபலியமா இருக்காங்க பட் இங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி சிங்கள இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகும்போது ஃபர்ஸ்டாக நீங்க என்டர் ஆகும்போது கண்டிப்பாக தான் டிஃபிகல்ட்டி இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட சர்வாய் பண்ணணும் அவங்களோட கொஞ்சம் அடுத்த அளவுக்கு அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் எங்களை அப்படிங்கிற வரும்போது நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் அனுபவம் சொல்லுங்க நான் பார்க்குற முதலாவது விஷயம் வந்து மொழி பிரச்சனை ஆனால் அது எனக்கு உண்மையில் இருக்கலை ஏன்னா நான் பிறந்த ஊர் வந்து கண்டி என்னுடைய அம்மம்மாவும் வந்து சிங்களம் என் அம்மாட அம்மா வந்து சிங்களம் அதனால எங்கள் ஊரூர்லேயும் மோஸ்ட்லி வந்து சிங்களம்ங்கிறத பேசுவாங்க எங்கள் வீட்டிலையும் எங்கள் அம்மம்மாவோட பேசுகிறனால ஸோ அந்த மொழி பிரச்சனை வந்து எனக்கு இருக்கலை எப்படி பார்த்தாலுமே நாங்கள் வந்து இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனால் தான் பிரச்சனையை சந்திக்க வரும் இல்லாட்டி இன்னொரு மொழி பேசுகிறவங்க இல்லாட்டி இன்னொரு இனத்தவர்கிட்ட போன மட்டும்தான்ிருக்குது <laughs> 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 குள்ள என்ன ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ எனக்கு அது கஷ்டமா தெரியல பட் தமிழ் மீடியாக்குள்ள தமிழ் கலைஞர்களோட வந்து எனக்கு உண்மையிலே மூவ் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு என்ன எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இயலாது ஏன்னா என்ன எல்லாருக்கும் பிடிச்சிச்சுன்னா எனக்கே என் லைஃப் போரிங் ஆயிரும் என்ன பிடிக்காதவங்களும் இருக்கணும் ஸோ அப்போதான் ஏன் என்ன பிடிக்கல அவங்களையும் பிடிக்க வைக்கிறதுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணுங்கிற விஷயங்களை நான் யோசிப்பேன் சிங்கிள் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அவங்க மோஸ்ட்லி திறமைக்கு கட்டாயமே இடம் கொடுப்பாங்க அது வந்து யாராக சரி அவங்க வந்து தமிழா கிறிஸ்தவரா முஸ்லீமா பௌத்தரா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு மேட்டரே இல்லை இஃப் யூஆர் டேலண்டட் நீங்க திறமையான விஷ ஆள் அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களுடைய திறமைக்கான வாய்ப்பை கட்டாயம் கொடுப்பாங்க ஸோ எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புகளை வந்து நான் சரியா பயன்படுத்திக்கிட்டதுங்கிறத நினைச்சா நான் நினைக்கிறேன் அதனாலயோ தெரியல இன்னமே நான் சிங்கிள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒரு ஆளா இருக்கிறேன் சரி ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி இப்ப அக்கா நிரஞ்சனி அக்கா சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ சிங்கள இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போன நேரம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க சரளமாக வந்து சிங்களம் பேசுறதால அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க என்ன பிடிக்கிற ஆக்கள் இருந்தால் எனக்கு போர்ட் அடிச்சிடும் பிடிக்காத ஆக்கள் வந்து நிறைய இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கான்ட்ரவர்சியான விஷயங்கள் நிறைஞ்சனை அப்படி பண்ணுறாங்க நிறைஞ்சனை இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வரும் அதுலேயும் உங்களுக்கு காமெடியாக வந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சி என்னது இதை பார்த்தா சி இது இப்படி ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக இருக்கு ஒரு பாட்டு கேவலமாக இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சது கோயிலுக்கு <laughs> 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 
நான் கேள்விப்பட்ட விஷயத்துல எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பு வந்தது நான் வந்து லைஃப்ல கிளப்பிங் போனதே இல்லை எனக்கு சரி ஆசை உண்மையில அது அந்த அது ஏன்னா எங்களை அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு நான் கிளப்பிங் போனதில்லை நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் நான் வெள்ளிக்கிழமை ஆயிட்டா கிளப்பிங்க போயிருவேன் அதுலயும் வந்து கட்டையா ஹாட் ஷார்ட் அடிச்சு தான் நான் போவேன் கிளம்போக்குள்ளும் <laughs> 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 அதாவது நான் வந்து என்ன உண்மையில அந்த அளவுக்கு காசு சம்பாதிக்க முடிஞ்சா நான் வந்து உண்மையில இதை விட என்னென்னமோ நான் பண்ணிருக்கலாம் ரெண்டு ஃபிளாட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வெள்ளவத்தையில ஒரு ஃபிளாட் இருக்கா எனக்கு சொந்தமா அண்ட் பம்பலப்பிட்டியில ஒரு ஃபிளாட் சொந்தமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க நான் உண்மையிலே அந்த ஃபிளாட் எங்க இருக்குன்னு நான் இன்னுமே தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் யாராவது தெரிஞ்சா இல்லாட்டி அந்த ஒப்பனை பத்திரம் அதாவது இருந்தா வந்து கட்டாயம் கொண்டு வந்து தேடித்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றது எனக்கு ஒரே டைம்ல பத்து பதினஞ்சு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு உண்மையில பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பா பசங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு நிறைய லவ் இருந்திருக்கு அதுவும் நான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா ஒரே டைம்ல பத்து பதினஞ்சு உண்மையில எனக்கு மெயின்டைன் பண்ண கஷ்டம் நான் ஒரு டைம்ல ஒன்னு மெயின்டைன் பண்ணிருக்கேன் அது கூட்டுக்கிட்டு போன சந்தர்ப்பம் இருக்குது பட் ஒரே டைம்ல பத்து பதினஞ்சு பேரை உண்மையில என்னால சமாளிக்க முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எனக்கு திறமை பத்தாது திறமை இருக்கிறவங்க இருப்பாங்களா இருக்கும் எனக்கு அந்த திறன் இல்லை அதனால நிறைய லவ் இருந்திருக்கு ஏன்னா அது நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நாங்க லவ் பண்ற நேரம் வந்து ஒரு நம்பிக்கையில பழகிறோம் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து பிரிகிற சந்தர்ப்பம் எனக்கு நடந்திருக்கு பட் ஒரே டைம்ல பத்து பேர் சத்தியமா என்னால முடியாது இந்த மாதிரி இதை விட இருக்கு அது பட் சொல்ல முடியாது ஒரு <laughs> 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 நான் இப்படி பேச என் வாயிலேருந்து ஒரு வார்த்தை வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் நான் அதை யோசிக்கணும் நான் அதை சொல்லணுமா கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி பட் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டோமா இல்லாட்டி ஒரு விஷயம் பேசிட்டோமா அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது ஏன்னா அதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் வார வார நல்லதோ கெட்டதோ அதை சமாளிக்க பழகிக்கிறோமே ஒளிய நாங்கள் செஞ்ச விஷயத்தையோ பேசின விஷயத்தையோ வந்து ஏன்னா அது முடிஞ்சிட்டு இறந்த காலம் ஆயிருது ஸோ எதிர்காலத்தில் அது சம்பந்தமாக என்ன விஷயங்கள் வருதோ அது நல்லா இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கும் வந்து முகம் கொடுக்க வேண்டியது நான் ஏன் நான் தானே அதை பண்ணிருக்கேன் இல்ல சொல்லிருக்கேன் சோ அது போல்டா வந்து பேஸ் பண்ணா பிரச்சனை முடிஞ்சு பொதுவா வந்து ஸ்ரீலங்கால வந்து நாங்க வந்து தமிழ் கலைஞர்கள் அப்படின்னாலே அதுல முக்கியமா வந்து யுத்தத்துக்கு பின்னாடி உருவாகின எல்லா விதமான கலை படைப்புகள் அது வந்து ஒரு டெலிராமாவா இருக்கட்டும் ஸ்டேஜ் ட்ராமாவா இருக்கட்டும் சினிமாவோ ஒரு பாடல் எதுவா இருந்தாலுமே வந்து தமிழ் மக்களை வந்து யுத்தத்தை பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க அது வந்து தமிழ் கலைஞர்களும் அதை செஞ்சிருக்காங்க சிங்கள கலைஞர்களும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏன்னா பொதுவாக வந்து இலங்கையில் வந்து நிறைய சிங்கள இயக்குநர்கள் வந்து தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை காட்டுறேன்னு ஒரு கன்செப்ட் எடுப்பாங்க பட் அதில் வந்து கடைசியில் வந்து இல்லை சிங்கள மக்கள்னால தான் தமிழ் மக்கள் வந்து நல்லா இருக்காங்க இப்போயாவது அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து சுற்றி விட்டுருவாங்க அது ஒரு விதத்தில் தப்பும் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் ஒரு நாட்டில் இருக்கிற நேரம் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து அவங்க தான் ஸோ அவங்கள்ட்ட கேரிங் எங்களுக்கு இருக்கணும் சப்போர்ட்டிங் எங்களுக்கு இருந்தா தான் எங்களுக்கு சர்வைவ் பண்ண ஏலும் அது வந்து நாங்கள் ஒத்துக்கிறணும் என்னத்தான் வந்து நாங்கள் இப்படி இல்லை அப்படி இப்படின்னு பேசினாலுமே 
நூறு பேர் அவங்க எங்களை விட கூட இருந்தால் அவங்க தான் மெஜாரிட்டி ஸோ அவங்களோட நாங்கள் முடிஞ்சளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு போக வேண்டிய நிலைமைகள் தான் இருக்குது அதை நாங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அது வந்து தமிழ் கலைஞர்களும் அப்படி தான் சிங்கள இண்டஸ்ட்ரிலையும் அதே தான் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாங்க பட் கிரிவசிபுர அப்படிங்கிற அந்த திரைப்படம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இலங்கையில் அந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஐந்து தமிழ் கலைஞர்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது ஃபஸ்ட் டைம் நடந்திருக்கு அதுலேயும் வந்து அந்த திரைப்படத்துக்கு வந்து என்ன கூப்பிடுற நேரம் வந்து நான் உண்மையிலே முடியாதுன்ட்டேன் ஏன்னா என்ன பார்க்க ராணி மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு நான் அந்த திரைப்பட இயக்குனர் கிட்ட நான் முகத்துக்கே சொன்னேன் என்னன்னா உங்களுக்கு நட்டதும் கலண்டுருச்சா என்ன பார்க்கறதுக்கு எனக்கே என்ன ராணியா என்னது கட் பண்ண பண்றதுக்கு முடியாது நீங்க எப்படி என்னைய கட் பண்ண பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன் அப்ப அதுக்கு வந்து அவர் சொன்ன ரீசன் என்னன்னா நான் அப்படி நினைக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து பொதுவா நாங்க திரைப்படங்களை பார்த்துருக்கோம் அழகான ஒரு பெண் வெள்ளையா இருப்பாங்க அழகா இருப்பாங்க அப்ப ஒரு கவர்ச்சியா இருப்பாங்க அவங்கள தான் நாங்க வந்து ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ராயல் கேரக்டர்ஸ்ல வந்து நாங்க பாத்துருக்கிறது அதாவது ராணியோ இல்லாட்டி ராஜமாதாவோ சம்திங் பார்த்து பழகிட்டோம் நாங்க அப்ப என்ன மாதிரி கலர் கம்மியா ஒரு பொண்ணு பல்லு கூட நேரம் இல்லை எனக்கு அவ என்ன கூப்பிட்டு நீங்க வந்து இலங்கையில அதுலயும் இலங்கையில கடைசி தமிழ் ராணி வந்து ராணியா நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒன்னு அண்ணா சான்ஸே இல்ல என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இல்ல நீ தான் பண்ணணும் நீ நீ பண்ணலன்னா நான் இன்னொரு ஆக்ட்ரஸ் நான் தேட விரும்பல நீ கட்டா இதை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ட்டாரு அப்ப அவர் சொன்ன சில காரணங்கள் வந்து என்ன யோசிக்க வச்சது ஏன்னா உண்மையாவே இருந்த எங்களுடைய இறுதி ராணி வந்து ஸ்ரீ வெங்கட்ரங்கம்மாள் வந்து ரொம்ப வெள்ளையான ஒரு பர்சன் இல்லையா அவங்க வந்து இந்த மாநிறமானவங்க அண்ட் என் எந்த முகத்துல இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி இருந்திருக்கு அவங்க அவர் அவர் ரிசர்ச் பண்ணி தான் அந்த திரைப்படத்தை பண்ணாரு அஹ் அதுவும் இல்லாம அவங்க வந்து பார்க்க கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி லுக் ஒன்று இருக்கும் சின்ன வயசாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த பர்சனாலிட்டி மெச்சூரிட்டி மாதிரி ஒரு லுக் ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் முக்கியமாக நான் தமிழ் இலங்கை தமிழ் பெண்ணாக இருக்கிறனாலையும் அவர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெளிவுபடுத்தணுன்னே ஓகே இவ்வளோ நாள் நாங்கள் வந்து தமிழ் மக்களை பாவிச்சதே வந்து யுத்தம் அது சம்மந்தமான விஷயங்களுக்காகத்தான் ஒரு விதமான ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு தம் கலைஞர்களாக தான் நாங்கள் இருந்தோம் அதை வந்து ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் ஏன்னா சிங்கள இண்டஸ்ட்ரிலேயும் எங்களை வந்து யூஸ் பண்ணது அப்படி தான் அந்த அது அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இல்லை ஒரு தமிழ் பொண்ணை ராணியாக பார்க்கணும் அப்படின்னு இன் இன் இன்வைட் பண்ணக்குள்ள எனக்கு உண்மையிலே அது பிளஸ்ஸிங்காக இல்லாட்டி ஒரு ஒரு சேலஞ்சாங்கிற மாதிரி இருந்தது பட் நான் அதை ஏற்றுக்கிட்டு என்னோட சேர்த்து இன்னும் ஐந்து தமிழ் கலைஞர்களையும் வந்து நான் அந்த திரைப்படத்துக்கு உள்ள ஒர்க் பண்ண அனுப கொண்டு போனேன் அது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது உண்மையிலே இலங்கையில் வந்து தமிழ் கலைஞர்கள் இருக்காங்களா நிறைய பேர் எடுக்கேலுமாங்கிற டவுட் அவங்களுக்கு இருந்தது நான் சொன்ன பயப்படாதீங்க என்னோட சேர்ந்து ஏன் சமூகத்தினரும் என்னுடைய சக கலைஞர்களும் வந்து அதில் இருக்கணும்னு நான் உண்மையிலே நிறைய எதிர்பார்த்தேன் அதனாலேயே அஞ்சு பேரை அதில் போட்டு ஒர்க் பண்ணோம் அதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்ரீலங்கன் சிங்கள ஃபில்ம் ஒன்றில் முழுக்க முழுக்க அதுலேயும் ஹிஸ்ட்ரி ஃபில்ம் ஒன்றில் முழுக்க முழுக்க ஒரு தமிழ் பாடல் இடம்பெற்றது இது தான் கேவசிபுரங்கிற திரைப்படத்தில் தான் முதல் தடவை அதை வந்து எங்களுடைய பொத்துவில் அஸ்மின் அண்ணா எழுதியிருந்தார் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நான் நினைக்கிறேன் என் எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புங்கிறத விட எங்களுடைய கலைஞர்கள் கிடைச்ச ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஒரு உணர்வு எனக்கே வந்தது அவ்வளவு கவர்ச்சியா என்ன நானே பார்த்தது அதாவது ஒரு வெள்ளி திரையில வந்து நான் அந்த அளவுக்கு என்னையே நான் பார்த்ததில்ல ஏன்னா அதுல வந்து மேக்கப்பா இருக்கட்டும் ஹேர் ஸ்டைலா இருக்கட்டும் ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப நுணுக்கமா பார்த்து அந்த திரைப்படத்தின இயக்குனர் பண்ணியிருந்தாரு அந்த பாடல் பாடல் வந்து உண்மையில நாங்க அந்த பாடல் ரெக்கார்ட் பண்ற 
பண்ணுற நேரம் அதாவது சீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுற நேரம் எங்களுக்கு லிரிக்ஸ் கையில் இல்லை ஏன்னா அது வந்து அஸ்மின் அண்ணா வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டாரு ஏன்னா அது ஒரு இருநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற தமிழ் பாடல் அப்ப இப்ப இருக்கிற தமிழ் பிரயோகிச்சு பாடலை எழுத முடியாது அதனால அந்த டைம்ல என்ன மாதிரியான சொற்பிரயோகங்கள் இருந்தது அதெல்லாமே வந்து அவரை தேடி எழுதுனதுனால எங்களுக்கு அந்த ஷூட்டிங் ப்ரொசஸ்ல வந்து லிரிக்ஸோட எங்களுக்கு பாட்டு இருக்கல பட் அந்த பாட கொரியோகிராஃப் பண்ணதும் நானும் என்னுடைய திரைப்படத்துல இயக்குனர் அண்ணாவும் சேர்ந்துதான் ஏன்னா எங்க திரைப்படத்துல ஹீரோ வந்து பிடிச்சிக்க முடியல எங்களுக்கு ரிஹர்சல்ஸ் பண்ற நேரம் அவரு வந்து இன்னொரு ஷூட்ல பிஸி அப்ப அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் ஏன்னா திரைப்பட இயக்குனர் வந்து கொரியோகிராஃபராகவும் ஆகிட்டாரு அது ஒரு காமெடியான விஷயமா போனது பிறகு அன்னைக்கு வந்து நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ற நேரம் வந்து லிரிக்ஸ் இல்லை லிரிக்ஸ் இல்லாமல் நாங்கள் எங்கள் பாட்டுக்கு என்ன கொரியோகிராஃப் பண்ணமோ அதை நானும் ஹீரோ ஆ டான்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் பிறகு பாட்டை வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணுற நேரம் அந்த லிரிக்ஸோட எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபினிஷிங்கோட மிக்ஸ் பண்ணுற நேரம் எப்படி அது சிங்க் ஆகிச்சுன்னு தெரியா அந்தந்த வரைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து அமைஞ்சிட்டு இந்தமே எனக்கு அதை பார்க்க எனக்கே கொஞ்சம் கூச்சமாக தான் இருக்கு அச்சோ என்ன பண்ண போறாங்களோ எப்படி திட்ட போறாங்களோ அப்படின்னு ஏன்னா அது ட்ரெய்லர்லையும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த படம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வெளிவர இருக்குது வந்து ஸ்பெஷல் மீடியா ஷோஸ் காட்டியிருந்தாங்க அப்போ நிறைய தமிழ் கலைஞர்கள் வந்திருந்தாங்க அதுலேயும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லியான அப்துல் ஹமீத் சார் வந்திருந்தார் எங்களுடைய அழைப்பு ஏற்று அவர் வந்திருந்தார் உண்மையிலே அவர் பெரிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா உலகளாவிய ரீதியில் வந்து புகழ்பெற்ற ஒரு இலங்கையை சேர்ந்த ஒருத்தர் அப்படின்னு நினைக்கிற நேரம் எங்களுக்கும் ஒரு பெருமை அவருடைய விஷிங் வந்து அதில் பெரிய ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது அவர் தன்னுடைய பர்சனல் முக புத்தகத்துலேயும் வந்து எங்கள் திரைப்படத்தை பற்றி கலைஞர்களை பற்றி எழுதியிருந்தார் என் என்னக்கிட்ட வந்து என்னை பார்த்து விஷ் பண்ணுற நேரம் எனக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா நாங்கள் அவரை பார்த்து வளர்ந்த பசங்க அவருடைய தமிழ் கேட்டு வளர்ந்த பசங்க ஸோ அவர் வந்து என்ன என் கையை பிடிச்சி நீ நல்லா பண்ணியிருக்கம்மா இலங்கை தமிழ் கலைஞர்களில் நீ உனக்குன்னு ஒரு இடத்த பிடிச்சிட்ட அப்படின்னு வாழ்த்துற நேரம் வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸிங் எனக்கு அதை விட வேற ஒண்ணு தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ஏன்னா எங்களை விட இண்டஸ்ட்ரியில சாதிச்சவங்க வந்து மனசார வாழ்த்துற மாதிரி ஒரு வாழ்த்து இருக்காது ஏன்னா அது வந்து நிறைய பெரியவங்க பண்றது இல்லை வாழ்த்தணும்னு நினைச்சாலுமே நிறைய சீனியர்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் பேர் சொல்ல விரும்பல பண்ண மாட்டாங்க பட் அதையும் தாண்டி இந்த மாதிரியான சீனியர்ஸும் இருக்கிறாங்க மனசளவில் வந்து மனதார வந்து யங்ஸ்டர்ஸை பாராட்டுறாங்க அப்படி அந்த மாதிரி கிடைக்கிற ஒரு வார்த்தை போதும் நாங்கள் அடுத்து ஓகே நான் இது பண்ணிட்டேன் அடுத்து நான் என்னென்ன பண்ணுவேங்கிற ஒரு 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 உத்வேகம் வந்து எங்களுக்குள்ளேயே உருவாகும் ஸோ அப்துல் அமித் சார்டு அந்த விஷ் வந்து பெரிய ஒரு பிளஸிங் அது இல்லாமல் தமிழ் மீடியாவில் இருக்க எல்லா அண்ணாமாரும் வந்துருந்தாங்க எனக்கு உண்மையிலே எனக்கு உண்மையிலே அண்ணாமாரை வச்சுட்டு படத்தை பார்க்குறது எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு பட் எல்லா அண்ணாமாருமே வந்து எல்லா மீடியாவில் இருக்கவங்களும் வந்திருந்தாங்க அலைப்பேற்று அவங்க எல்லாருமே உண்மையிலே மனசார விஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் ரொம்பவே சந்தோஷம் தமிழ் கலைஞர்களுக்கு இலங்கையில வந்து ஒரு விஷ தாண்டி ஒரு ஹெல்ப் ஒரு சப்போர்ட் தான் இல்லாம இருக்குது ஏன்னா நாங்க ஒரு இந்தியாவில வந்து உசிலமணி வந்தாலுமே இல்லாட்டி யாரு வந்தாலுமே நாங்க வந்து ஆஹா ஓஹோன்னு வந்து கதைக்கிறோம் இலங்கை மீடியாஸ்ல அவங்கள பத்தி பேசுறோம் அவங்கள பத்தி நிறைய விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்றோம் தெரியாத மக் அவங்கள யாருன்னு தெரியாத தமிழ் மக்களுக்கும் அவங்கள தெரிய வைக்கிறாங்க ஆனால் எங்களுக்குள்ள நாங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சின்னதாக ஒரு விஷயம் பண்ணாலுமே அதை வந்து பெரிய ஒரு மெட்டராக எடுத்து அட்லீஸ்ட் ஒரு லைட்டாக பெரிய ஒரு எக்ஸ்போஷர் கூட தேவையில்லை அவங்கட ஒரு வெப்சைட்லேயோ இல்லைன்னா அவங்களுடைய பத்திரிகையிலோ ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓரத்தில் போட்டாலுமே போதும் அது எங்களுக்கு ஏன்னா அதை ஒருத்தராவது பார்ப்பாங்கல்ல ஒருத்தராவது வாசிப்பாங்கல்ல எங்களை பற்றி ஸோ அது இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் பட் இந்த கிரிவிச்சி பூர திரைப்படத்துக்கு வந்து நிறைய தமிழ் மீடியாஸ் வந்து உண்மையிலே அவங்களுடைய சப்போர்ட்டை வந்து உண்மையிலே தந்ததுதாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இப்போ தமிழ் கலைஞர்களை பற்றி நீங்கள் பேசியிருந்தீங்க இல்லையா 
இப்ப தமிழ் கலைஞர்களை பேசும்போது இலங்கையில வந்து தமிழ் கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா பயன்படுத்துறாங்க இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்களா இல்லாட்டி வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்னு சொல்ல விரும்புறீங்களா இல்லாட்டி இல்ல இந்த இந்தியாக்கெல்லாம் போயிட்டு நாங்க படம் நடிச்சு பிக் பாஸுக்கு எல்லாம் போனாதான் நாங்க ஃபேமஸ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கா இல்ல வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இல்லன்னு இல்ல வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் நான் சொல்றேனே சில சமயங்கள்ல வந்து வாய்ப்பை நாங்க உருவாக்கணும் சில சமயங்கள வார வாய்ப்ப சரியா பயன்படுத்தணும் இப்ப அத சின்ன உதாரணம் தான் நான் முதல்ல சொன்னேன் இப்ப கிரிவசி பூராங்கிற திரைப்படம் எனக்கு வந்த வாய்ப்பு நான் அதை நான் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்திருக்கலாம் நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் தெரியாது எனக்கு உண்மையிலே தெரியாது நீங்க அதுக்கு வந்து சிங்கிள் ஆர்டிஸ்ட தமிழ் பேச வச்சு டப்பிங்ல ஏதாவது பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கலாம் பட் அந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து நான் வந்து எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை வந்து என்னோட அவங்களும் வரணும் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் அதை அதை ஒரு சிலர் அந்த இடத்துல சரியா யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு சிலர் சரியா யூஸ் பண்ணிக்கிறல அது உண்மையிலே அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது சரியா யூஸ் பண்ணிக்கிறல அது அது எந்த மிஸ்டேக் இல்லை சரியா இப்ப நான் அதை ஏன் சொல்ல வரேனா இப்ப தனுவுக்கு வந்து யாராவது கால் பண்றாங்க கால் பண்ணி இப்படிமா இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்படி ஆக்ட் பண்ண இருக்கோ சம்திங் ஒரு ஆட்டோ ஏதோ ஒண்ணு அட்லீஸ்ட் அவங்கனால பண்ண முடியலனா அத வந்து இந்த தனுவுக்காவது நான் சொல்லணும்ல இந்த தனுவுக்கு பேசி இந்த தனு பண்ணவரே இந்த தனு சொல்லணும் இல்ல இன்னொரு தனு இருக்காங்க அவங்க பண்ணுவாங்க நான் வேணா அவங்க நம்பரை தாரேன் அவங்கள வந்து நீங்க கண்டெக்ட் பண்ணுங்க அவங்க நிச்சயம் அந்த ஒர்க் அப் பண்ணுவாங்க அது எங்களுக்குள்ள இல்ல சரியா அது எங்களுக்குள்ள இல்லவே இல்லை ஏன்னா இப்ப என் நான் வந்து தமிழ் சிங்கிள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒரு ஹைலைட்டடா இருக்கிற நேரம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணணும் ஓகே நான் மட்டும் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது எனக்கு அடுத்து ஒருத்தர் இதுக்குள்ள நான் உருவாக்கி வைக்கணும் ஸோ அது வந்து எங்க தமிழ் கலைஞர்களுக்குள்ள இல்லை பொதுவாக ஒரு தமிழ் சீனியர் கிட்ட இது வந்து என் லைஃப்ல நடந்த விஷயங்களை தான் நான் சொல்றேன் நான் பேசுறது போய் பேச மாட்டேன் சீனியர்ஸ் கிட்ட சில நேரம் கேட்பாங்க ஏன்னா சில சீனியர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணி அறிமுகமாக இருப்பாங்கல்ல இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இவங்க ஒரு சீனியர் கால் பண்ணி அந்த தனுங்கிற கேர்ள் வந்து எங்களுக்கு கண்டெக்ட் பண்ணி தர முடியுமா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் உடனே அந்த சீனியர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பிள்ளையா ஜோ அந்த பிள்ளையோட வேலை செய்யலாதே ஜோ சரியான கரைச்ச அது ஒரு மாதிரியே நான் வேணா நான் தேடி பார்க்குறேன் அப்படி இல்லாட்டி நானா சொல்றேன் நீங்கள் சிங்கள பிள்ளைன்னு போட்டு செஞ்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் காட் ப்ராமிஸா இது நடக்குது சரியா யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் மனசாட்சின்னு ஒன்று இருந்தா நீங்க கேட்டு பாருங்க இது எங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நடக்குது ஏன்னா இப்ப எனக்கிட்ட கேட்ட நேரம் நான் ஏதாவது சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் அதுகள தாண்டி வந்துட்டேன் ஸோ எனக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரியும் அதனால எனக்கு அந்த வாய்ப்பை பண்ண முடியாது இந்த பொண்ணாவது பண்ணணும் இல்லாட்டி இந்த பொண்ணாவது பண்ணணும்னு நான் யோசிக்கிறது உண்டு பட் இதே வந்து சில சீனியர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யறாங்க அது செய்யாதீங்க ஏன்னா இந்த நாடு சின்னது நாட்டுக்குள்ள இண்டஸ்ட்ரியும் சின்னது அதுல நாங்களும் சின்னவங்க ஸோ நாங்க நாங்க தான் கையை பிடிச்சிக்கிறோம் ஒளிய பிடிச்சிருக்க கையையும் உதறி விடாதீங்க அதை செய்யாதீங்க ஏன்னா நீங்க வந்து உங்களோட காலகட்டத்துல உங்களுக்கு கிடைச்ச காலகட்டத்துல நீங்க பெரிய விஷயங்கள் பண்ணிருக்கீங்க அது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் சிங்கள இண்டஸ்ட்ரியாலும் பண்ணிருக்கீங்க அதனால தான் நீங்க சீனியர் ஆகியிருக்கீங்க நாங்க உங்க இடத்துக்கு இப்பவே வரதுக்கு ட்ரை பண்ணல ட்ரை பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா அதுக்கு வயசு இருக்கு அனுபவம் பெறணும் எல்லாமே இருக்கு பட் உங்க அனுபவத்திலயும் உங்களுடைய வயசுக்கும் சேர்த்து ஒரு விஷயம் யாராவது கேக்குறாங்கன்னா எங்களை ஆசீர்வாதி காட்டி கூட பரவாயில்ல அதை கெடுத்துடாதீங்க அது வந்து நான் உண்மையில ஒரு ஹம்பல் ரிக்வஸ்ட் சில நேரம் இதை பார்த்துட்டு என்னை திட்டுனாலும் திட்டுவீங்க இட்ஸ் ஓகே நோ வாரிஸ் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஏன்னா என் மேலே படாது ஏன்னா நான் அதை ஏற்றுக்கிட்டா தான் எனக்கு அது திட்டா நான் நினைப்பேன் ஏன்னா நான் வந்து உண்மையாகவே ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து நிறைய ஒரு சில ஒரு சில மூத்த கலைஞர்கள் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மூத்த கலைஞர் இருக்காரு நான் வந்து சந்திரசேகரன் சார நான் சொல்லி ஆகணும் ஒரு சூப்பர்பான ஒரு 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 பர்சன் அவர் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் சில நேரம் நான் அவருக்கு கால் பண்ணி சார் என்ன பண்ணுறது இது இது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது கூட நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் அவரோட பேசியிருக்கேன் சரியான சில அட்வைஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு நான் அவர் ஒரு உதாரணமாக தான் சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஒரு சீனியர்னு இந்த மாதிரி நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்காங்க நல்லவங்க மேல இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு சில மூத்த கலைஞர்கள்
முன்னாடி இருக்கிறதுக்கான ஒரு ரீசன் இருக்கும் இல்ல அந்த ரீசனை நான் முதலா சரியா புரிஞ்சுக்கிறணும் நான் ஏன் முன்னாடி இருக்கேன் எனக்கு பின்னுக்கு வரவங்களுக்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டா ஒரு ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ற ஒரு ஆளா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் முன்னாடி நிக்கிறேனே ஒளிய நான் வந்து மறைச்சுக்கிட்டு நிக்கிறதுக்காக முன்னாடி நிக்கலங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேனும் அத வந்து நிறைய தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்க சீனியர்ஸ் அண்ட் வளர்ந்துகிட்டு வர சில ஜூனியர்ஸும் புரிஞ்சுக்கிறணும் ஏன்னா இப்ப நாங்க இப்ப நாங்க இப்ப நீங்க என்னதான் நீங்க என்ன அக்கா அப்படின்னாலும் நான் யோசிக்கிறதுனா நாங்களாம் ஒரே செட்டு அப்படின்னு தான் நான் யோசிக்கிறது இப்ப நான் எங்களுக்குள்ளேயே வந்து நாங்க சில சில பேர் இருக்காங்க ஒரே ஏஜ் குரூப்புக்குள்ள இருக்கிறவங்க சில பேர் இருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு பண்ண முடியாட்டி அவ பண்ணக்கூடாது எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காட்டி அந்த பொடியை பண்ணக்கூடாது அந்த பாய் பண்ணக்கூடாது அப்படி யோசிக்காதீங்க எங்களுக்கு பண்ண முடியல சரி ஓகே எவனாவது அட்லீஸ்ட் அதுல ஒரு 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 வாயாவது அவன் சம்பாரிச்சா அந்த சந்தோஷம் கூட உங்களுக்கு தானே வருது அட்லீஸ்ட் அவர் வந்து அந்த பொண்ணோ யாரோ அந்த கேரக்டரோ சம்திங் ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சு அவருக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல பேர் வந்தாலும் எங்கேயாவது சுத்தி அது உங்களுக்கு வந்து சேரும் அந்த பிளெஸிங் பேசுற <laughs> அவருக்கு வந்து எனக்கு அவசியமும் இல்ல அவருக்கு வந்து நிரஞ்சனி நீங்க நல்லா பாடுறீங்க நாங்க ஒரு பாட்டு பண்ணுவோம்மான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு இல்ல ஆனா அதை செய்யறாங்கல்ல ஸோ அந்த விஷயங்கள் தான் எங்களுக்கு உள்ள இருக்கணும் இப்போ அவர் அண்ணா கால் பண்ணி அப்படி பேசுனதுக்கு அப்புறம் உண்மையிலே உடனே எங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா அதுக்கான செலவு விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குல்ல அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போயிட்டு 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 பிளான் பண்ணி நாங்கள் வந்து அந்த மியூசிக் வீடியோ பண்ணோம் பண்ணிட்டு அது வந்து அந்த சேனல்ல அதே எந்த சேனல்ல என்ன நான் பாட்டு பாடுறேன்னு கண்டாரோ அந்த சேனல்லே யூடியூப் இதில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க நிறைய வியூஸும் போனது உண்மையில் ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஏன்னா வந்து எனக்குன்னு ஒரு பாட்டு நான் பாடியிருக்கேன்னு வந்து சொல்கிறதுக்கு யூடியூப்ல இந்த பேர் அடிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அது டிரோனா தான் மெயின் ரீசனே ஏன்னா நான் யோசிச்சதே இல்லை ஏன்னா நான் உண்மையிலே பாடகியாக தான் கொழும்புக்கு வந்ததே அது வேற கதை அது வேற கதை எனக்கு <laughs> 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 ஷதிபோலி <laughs> எனக்கு விசில் அடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நினைக்கல நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த விஷயம் அந்த இந்த மாதிரி விசில் சும்மா நார்மல் சும்மா நார்மல் விசில் 
Actually, in a part of Namla, I can't put a little whistle in a lot of Pavigal, Suria, and Iron Patala, and the whistle, and the whistle, Satta, the main part of the poet, a party, and the other Satuna, the really mooding your sitter. Adela, the war of whistle. Super. So, I think there is a great people like you put any very good in the Zinni Dog segment, Mulima. Okay, another mother, even the Niranjaka, and the shooting are cut to Engapona. அதிகமா <laughs> 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 உண்மையில சொல்லி ஆகணும் நிறைய வாய்ப்புகள் அதாவது தமிழ் கலைஞர்களை வந்து அவங்களுடைய திறமைகளையும் சரி அவங்க பத்தின விஷயங்களையும் வந்து வெளியில சொல்றதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி யூ தமிழா சேனல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் அந்த டீமுக்கே நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் அண்ட் நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கியூட்டா வந்து ப்ரோக்ராம் பிரசன்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லணுங்கிறது வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்து அனுப்புறாங்க சீரியஸா ரொம்ப அழகா பண்றீங்க ப்ரோக்ராம் ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப நன்றி என்ன இன்வைட் பண்ணதுக்கு அதுவும் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆமாம் சேர்ந்து ஹாஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல என்ன முதலாவதாக இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணணும் யூடியூப் சேனலுக்கு கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வித்தியாசமான <laughs> விஜயகுமார் <laughs> 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 <laughs>